你们愿意怎么做是你们的事儿，啊，这是你们的自由，但是你们别伤害孩子，别欺骗小严。小严是我的亲生女儿啊，我怎么伤害她呀？啊，你教教我，我怎么伤害她？我这么做不都是为了她吗？那你承认了？我承认什么了？你承认你们是假复婚？就算我承认我是假复婚，但是我们都住在一块儿，这你都看到了吧？人都是有感情的，时间长了。假戏真做，这不是不可能的呀。行，你承认了就好。那我再问你，你们这么做是单纯的只是为了小严吗？没有别的原因吗？为了安迪可以吗？安迪是我的亲儿子，如果我的婚姻稳固了，我就可以跟 Michael 上法庭。我就可以争取孩子的抚养权，把安迪给接回来。你看，这才是你真正的目的吧？你怎么能这么做呢？你既欺骗了儿子，又欺骗了女儿，你这样一次一次拿孩子开涮，你是什么母亲啊？什么妈呀？你有病吧你？你才有病呢！你要干什么呀你啊，沈莲，你要干什么？我告诉你，你要干什么？你们俩就是一对极其不负责任的父母。我要你现在赶紧，马上立刻去给小严说清楚了，解释清楚。我告诉你啊，你不能说因因为你是我妹妹，我的私生活我就得什么都跟你说。我凭什么呀？你到底有什么目的啊？你到底要干什么你？我可以跟他解释清楚，但是解释清楚，你知道什么后果吗？我安迪，我肯定是要不回来了。我现在这个家，你管他真结婚假结婚，我就没有了。你亲姐姐成什么样了？你知道吗？你，那你有没有想过另外一个后果？什么后果？如果这件事真相大白，小严会变本加厉的恨你，恨你们。如果你现在跟他解释清楚了，或许还来得及。我跟他解释什么？谁跟他解释？你为什么不能让郭东升跟他解释，让我跟他解释？你让他注意他父亲的形象，那我呢？到这会儿你还注意你自己的形象？对，行，我去找他。你赶紧走，小严。就这样，不至于吧？没事吧？啊！哎，我要早知道你这样，我就不跟你吵了。我就跟你说实话吧，这主意都是郭东升出的，他怕孩子又自杀了，所以我也答应了。谁知道这个王八蛋这次是诚心利用我坑我啊！行了，别人就这些了，现在怎么办吧？小燕知道了，这回你们又把他给伤了。
这张破嘴，是不是你跟他说什么了啊？我千叮咛万嘱咐不让你说，你是不是说了？你怪我干嘛呀你？你讲不讲理呀、啊、你？我不怪你，我怪谁呀、啊？行了，你怪我干嘛？别吵了，行吗？现在赶紧找小爷，你们吵有什么用啊？上哪找去啊？大街上找啊，跟无头苍蝇似的，能找着吗？回家，说不定孩子回家了。小严，小严，小严，小严，在吗？哎，爸，小严在吗？他没在啊。啊，没事儿。今天早上我跟他一块儿去买那个参考资料，可能走岔了。呃，这会儿他应该回去了吧？行，我打他电话。哎，没事儿，挂了啊。对呀、啊，没有啊，他也没去我们家呀。郭东升，你就你出的什么馊主意啊？什么真结婚假结婚的？这下好了，女儿不见了吧？啊，我不在这儿待着了，我赶紧回家。哎，姐，我跟你演什么破戏呀？我演戏。你现在最重要的是找人小严，你突然回去，你怎么跟爸说呀？小严哪儿去了呢？小严呢？行行行行行，你闭嘴吧！你闭嘴吧！闭嘴吧！你还不嫌乱呢？哎，喂，你干什么去？我去小乐家看看。哎呀，我怎么把这茬给忘了呢？我也去。你干什么？我去傻乐家。你这个成事不足败事有余的玩意儿，哪也别去了，开门，开门。行了，你就别怨别人了，要怨怨你自己吧。你干嘛非得骗他呢？我不骗他行吗？啊，他是天天逼着我跟沈娟复婚呐，他又自杀过。他要再闹出点什么幺蛾子，我还活不活了？你以为我这个当爹的容易啊？哎，我就奇怪了，你跟我姐复婚就那么难啊？本来是好事儿，非得闹成这样。我是不想复婚，都是你们给逼的。逼你你就骗我们啊，你就欺骗我们大家呀？你嘴里还有没有实话呀？结婚这么大的事儿，能装得了假吗？我懒得跟你说。等等等等，你脸色怎么那么难看呢？啊，别小言找不着，你也给累倒了啊？用不着你管。哎，他小姨。小姨，怎么样啊？啊？不是你好，这好点吗？啊？没事。来来，坐这儿，坐这儿，坐这儿。嗯，哎呦，没找着傻乐啊！天哪，这怎么办呀？他们俩肯定是私奔了。他们，哎，你别胡说了。我没胡说呀，小严他都十九岁了，他们俩成天在一块儿。你说这这。事儿吗？你给我闭嘴吧！你还不嫌乱是不是？啊，我女儿就不是那种孩子。那架不住他俩日久生情啊！现在小严心情那么不好，他老是觉着没有人爱。那傻乐说什么他信什么，傻乐这一忽悠，你说他都得什么事儿都得答应了。你万一小严要，那怎么办呢？那那，我去剁了这个小兔崽子！行了，你们别闹了。我了解小严，他就不会干出这种事儿。你了解小严，你了解傻乐吗？那小孩一看就不是一个地道的孩子啊！你光是这样还，你万一再让他给卖到山沟里，你说这，哎呦天哪！都饿了吧？来吃饭。哎，你还敢来啊？哎，知道你们着急，那天快了，不也得吃饭吗？我不吃你送的饭啊！要不是你在中间搅和，郭岩也跑不了。你放心，你们家郭岩比猴都精，没事儿。幸灾乐祸是吧？老、哦、看着我女儿跑了，假复婚被戳穿，特高兴吧？哎，我跟你说啊，这事儿要错也是错在你们，厚颜无耻。哎，怎么着？行了，别吵了。亲子，这是我们家的家事，能不掺和吗？哎，我有办法了。啊？什么办法呀？卖比那吃。你要干嘛、啊？我写个寻人启事。群众的眼睛是雪亮的，谁提供线索，奖励五百元
。这年头你最少起价一千啊。这都是东升的血汗钱，八百，听着吉祥。你总算说了句人话。哼，八百八十八更吉祥呢。郭东升，你没事吧？你真要贴一寻人启事，然后再贴上小严的照片？哎呀，你别说了，还是你当小姨的想的周到。这么着，把孩子照片拿出来贴上。你写情人启事，有没有想过小严的感受啊？有没有想过他的自尊心呢？你要是让他在报纸上看到这些东西，你想他以后在朋友还有同学面前他怎么做人呢？说的有道理，这青春期的孩子自尊大于一切。你这要换了我，我爸妈要把我照片登报纸上，我肯定不回家了。你这样只能把孩子推得更远。你是你，他是他。你的事儿好像跟我们没关系吧？好了好了好了好了，不探讨这个问题了。这么着吧，举手表决啊！同意当寻人启事的举手。不同意的举手。二对二，票白投啊！哎，放心了啊，小严报平安了。啊？哎呀，你说这个孩子也是，他怎么就写俩字儿啊？多写点字儿能怎么的？俩字儿不就够了吗？哎呀，孩子平安就好啊！你们放心吧，赶紧吃点东西，好好待着吧。让小严自己也冷静一下，谁也别给他打电话、发信息啊！我会跟他们沟通的。你呀、啊，你们自己都不够冷静，别添乱了。先不走，干嘛？挽留我呀？我是担心老爷子。我也想明白了，我真是挺笨的，每天都演戏、背台词，躲躲闪闪的，我，我真是演不下去了。我也不想再骗下去了。老爷子也没那么脆弱，我想把什么都说出来。我做好了一切思想准备，让他骂个够。沈娟儿，认识你这么长时间，才算看出一点点你的英雄本色。这东升以前娶你，也不算太跌份。你闭嘴行吗？你少捧我啊，比骂我还难听。也行，这骗来骗去的，什么时候才是个头啊？哎，说出来也好。不过你今天要是回去。老爷子没问你就先别说啊，找一个他心情好的时候再说。走了，我送送你吧。哎呀，行了行了，我我送你，我送你，我送你。哎呀，你这大老板就不劳您大驾了。哎，别别别别提老板这俩字儿啊！行，既然你提了，是吧？那我这个大老板就把你当成我手下一个下岗女工呗。那我更得体恤你，关怀你，不是有那么句话吗？好人做到底，送破送到西。我还以为能在这儿住完下半辈子呢。行了行了，你别这样了，别这样了啊！我家这个大门呢，随时为你敞开，欢迎你来做客。我不是招之即来，挥之即去的人。沈娟，在这个问题上呢，我对不起你，啊，都是因为我把大家都绕进来了。看在咱俩曾经夫妻的份上，我希望你原谅我。哎呀，没事儿。以前呢，我涮了你，现在你涮了我，咱俩扯平了，没事儿。你们俩可真行。当结婚、离婚是儿戏呢。好好的一个家，就你们这么一折腾，又乱套了。聪明着，比我们预想的还要聪明啊！波文兄，把话说明白了好吗？爸，哎，这么晚了还在看电视啊？啊，您您，我说您怎么这么老晚回来了？啊，那个，我这两天我我有点想你了，我想回来陪你住两天。呀，看电视剧呢
。这我看过，要不然那个我给你讲讲后面呗。啊，爸，你喝杯茶。想我你你想我你把行李带回来。啊。哎，我得告诉你。哦，还真是。是不是跟东升要拌嘴了？我早就跟你们说过，我说你们俩过去的恩怨太深，哪能想好就好了？行。哎，回来住两天也好，免得呢到时候吵起来伤感情。这样，等过两天呢，把东升请过来，一块吃顿饭，我看你就没事儿。哎，好啊，好啊，姐。你也累了吧？早点睡。爸，你也是，你早点睡吧，别总熬夜了。那我睡了，啊，爸。那你们是高复班的吗？不是。同学，你们是高复班的吗？是。哎呦，哎哎哎哎，哎呀，小东，我是郭岩的爸爸。啊，叔叔好。你看见郭岩了吗？郭岩。啊。没看见。不知道，叔叔，我先走了啊。哦。小强，我是郭岩的爸爸。叔叔好，你看见郭岩了吗？郭岩这两天身体不太舒服，不来上课了。你把这个假条给老师好吗？哦，好的。好，叔叔再见。姐，刚才小严给我发过信息了，说他没事儿，平安，放心吧。他在哪儿啊？他说没说什么时候回来呀？他有没有事儿啊？哎呀，没事儿，就就倒没说。但是你耐心等待吧，总会回来的。你是从一开始就知道郭东升是跟你假复婚的吗？啊，他也一直都这么说来着。那你为什么不早告诉我呢？你连我都瞒啊？哎呀，这有什么说的呀？本来我不是也是想，时间长了就会跟他假戏真做吗？谁知道郭东升啊？就跟那个厕所里的石头一样，又臭又硬。别说了，赶紧吃饭吧。吃饭呢？哎，说你们什么才好呢？喂，我知道你想问小严的消息吧？他今天给我回了个短信，报了平安。我手机一直开着。你放心，要是有什么消息，我会告诉你的。石亮，谢谢你啊！我现在这心里啊，是七上八下的，我也不知道跟谁说，我只有给你打电话了。你们这次把孩子彻底伤了，哎，我真的不明白，你你你们干嘛要骗他呢？哎呀，我这不是为了让孩子安心吗？我跟你说啊，我跟你那个姐啊，真是命里相克，俺俩无法再复婚生活在一起。你现在跟我说这些有什么意义？等小严回来了，你慢慢跟他解释吧。嗯，哎呀，那那你的身体怎么样啊？我还行，就是累了。我跟你说啊，我这次回来以后，发现你的身体不如从前了。怎么那么虚弱呢？我没事。本来呢，我想我这次回来尽到一个当父亲的责任，减轻减轻你的压力。没成想你个这个家能成现在这个样子。喂，你你你是在听我说话吗？在。好，好，好。你要是身体不舒服。明天就不要上班了，好吗？我知道了。再见。东
是啊，你都在这儿坐多长时间了？回去吧。你说我怎么想了这么一个混蛋主意啊？啊，生生的把女儿给推出去了。啊，合着你这在这儿坐半天，你就琢磨这事儿来着？真是一个既无能又失败的男人呢。不是，那你这意思就是，我一直爱的是一个既失败又无能的男人。那我不弱崩了，衰爆了。你以为呢？我跟你说，我没那么弱，你也没那么衰。其实吧，我一直在努力。我想做一个好父亲、好丈夫、好男人，可是我，我连一个最起码男人的功课、一个作业，我都完成的一塌糊涂。那你说咱谁生下来天生会算算数啊？咱这次不行，下次再来嘛。恐怕没下次了。大不了咱申请留级，对吧？我跟你说，我还留过级呢，我把我爸妈都都气住院了，真的。是一个非常不称职的爸爸。上一次自从小燕自杀以后，我就特别的害怕，我害怕失去他。为了让他高兴，我就选择了跟你姐复婚。其实我特别不愿意跟一个自己不爱的女人在一起。那你可以把你的苦衷、你的难处都告诉小燕。我相信他这么大了，他能理解你。你没孩子，你不知道，这个爸爸在孩子的心目当中，永远都不是一个普通的男人，知道吗？可是作为一个父亲和作为一个男人，这并不矛盾，只是你自己没搞清楚，这是你的问题。人呢？出来，快点，快点帮忙，快点，累死了都快！来了，来了，来了，来了！哎呦，小少爷，你们回来了！回来什么玩意儿啊？聋啊？听不见呢？啊，用不用给你买个助听器呀、啊？啊，寻什么玩意儿？搬这么半天了！你们这是从哪回来的脏了吧唧的啊？行行行，别问了，去去赶紧去吧！哎呀，郭爷，你怎么不不回家呀、啊，郭爷？阿姨，阿姨，我求你了啊！别磨叽了，行不行？你去做饭去，行不行？我求求你了！郭岩的爸和小姨找你们来了，看那样子还挺着急呢。快回家吧，啊！阿姨，做饭去。嗯，求你了，别说了，别说了啊！别磨叽了，磨死了！快快点，快点，求你了，行不？啊，阿姨，求求你了！我真觉得你，你变了很多。是吗？以前，你是那种敢于面对一切。特别坦荡的人，可是现在，你总用一些虚假的东西来敷衍我们。你到底过得怎么样？你到底在想什么？没有人能真正明白。你还老装着什么都不在乎，装着很坚强，甚至有时候我觉得你的那种愤怒就是为了掩饰脆弱，是这样吗？其实有些事儿吧，说出来要比不说好。可是你就这么不说，你憋在心里，真的好吗？他小姨啊，我也不知道从什么时候开始，我依赖你了。你看，在韩国那段时间啊，不管家里出了什么事儿了，也不管小燕有什么事儿，只要我一想，国内有你，我就特别踏实，特别放心。其实我呢，也没有什么倾诉的对象，也没有什么朋友，只有你能安慰我
来一点，哎，对，手，手，手，就是，哎，就是，嗯，手，嗯，好，就让人觉得猪是。小少爷，你们俩这是干什么呢？啊，哟，怎么穿成这个样子？这裙子还这么短？不是跟你有什么关系？你说你扭你大秧歌不挺好的吗？是不是？怎么会跟我没关系？你们这个样子，我要对得起你们父母，怎么向你们父母交代呀？啰嗦什么玩意儿啊？你是你往哪儿交代？我自己交代。哎呀，怎么说话呢？那么凶干嘛？郭爷。你可是个好孩子啊，可千万别做出什么荒唐的事，要不然以后你会后悔的呀！啊，孩子，阿姨，好阿姨，好阿姨，我们不会这个啊，你该忙忙点睡觉啊，好阿姨，好好好。哎呀，哎喂，啊，我是。什么？小英和傻乐回来了。啊，好，我马上就过去。走吧，还愣着干嘛？快，你们进去看看，我就不进去了啊！谢谢你啊，大姐，不客气。郭东升，你无能、弱智，你混蛋，你连个女儿你都管不好，你还配当爹吗？你配当这个爹吗？你没用，你就是个混蛋，混蛋。
小严，小姨今天找你，就想跟你说几句话。你爸爸怎么做都是为了你好，你可以埋怨他，可以怪他，可以不理他，但不管怎么样，他毕竟是你爸，你不能说出那种话，太伤人了。哎呦，你说你一个女孩家，你总住在这儿，算怎么回事啊？你总得为自己的将来考虑考虑吧。不能这样自暴自弃了。小姨从来没有骂过你，连重话都没有说过。如果连我的话你都听不进去，那我就对你太失望了打电话他还好好的呀，他不是怕你着急吗？泰西跟我说，看咱俩老婆回去就去看看珍叔奶奶，他幸好去了。珍叔奶奶急着要去医院，是他送他去的。是风湿病犯了，还是心脏不舒服？估计都赶一块儿了吧。泰西说是累的。哎，对，他还问你要不要卖掉两匹马？卖马？绝不可以，绝不可以！我告诉你，那些马是我从小一点点拉扯大的，你就是把我卖了，也不能卖马。那你到底打算怎么着啊？那说到底，你是儿子，你要不在，那马一天到晚多少事儿，吃喝拉撒睡，还得缠马粪。珍叔奶奶那么大岁数，一老太太，你不给她累坏了才怪呢。云子，这个事儿只有你能帮我了，要不你先回去。你看啊，我这次一回来，家里的事儿乱套了，尤其是那郭爷，这么着。你先回去，啊，咱在马场附近找几个劳力。实在不行，咱请泰西帮个忙，行吗？算我求你了。那我帮你也行。就算你欠我一人情。我欠欠欠欠欠，呀，我欠你的太多了。别的不说，就是说这次回国吧，你看看，你把我打扮的人五人六的，跟个大老板似的，是吧？这衣服从上到下，从里到外，都是你帮我置办的，我能忘吗？那好。那我现在就给你机票，谢谢啊，谢谢。哎，你爱惹我，你能死啊？死不了啊。那行，那你去拿东西去吧。你不是有给珍珠奶奶带的东西吗？我给你带过去。来来来来来来，来，呃，这是给奶奶的中药。嗯。这是奶奶爱吃的北京点心。嗯。啊。哎，要我说呀，人家这泰西小伙子真不错。你看啊，对你那么上心，啊，那么有心。你提他干嘛呀？你就给人一个机会吧。我跟你讲啊，我不是女孩，我要是女孩，我都喜欢他。你要喜欢他，你跟他去呗。不是你这孩子怎么这么说话？怎么这么不着调呢？啊？你你看啊，人小伙子，不管怎么说，韩国名牌大学毕业吧，是吧？要个儿有个儿，要样有样，要条有条，要型有型，是吧？再说你听人这名儿，泰西，泰西啊，哪个西啊？康熙的西，那个泰，太上皇的泰，好家伙，俩名人的名字合一块，将来肯定有名，肯定有发展。你你再听我这名，郭东升，是吧？东方红，太阳升，咱家出了个郭东升，我顶多是在咱家晃悠晃。人家打古代那会儿就有名了，是吧？还有，人家是韩国人吧，对吧？你说你一个小姑娘，孤孤零零在韩国，是吧？万一遇上点什么事儿的话，咱娘家不是有人吗？说完了。好、哦，完了。郭东升，我不是让你再说，再说，再说，我打你！
，好好好，你打你打你，可以打你。好好好，不说了不说了，你把账，保证，绝对不说了。打疼你了？没咋地。东升，我对你什么样你不知道啊？那年汉拿山下大雪，我被困在了山上。我以为我就那么被冻死了，没想到你过来，你找到我，把我救了，你就背我下山。那满天的大雪，路怎么走啊？你就背着我一步一步的往前走，走几步，摔一跤，走几步，摔一跤。有一步你没走好，那头一下磕到了石头上，流了满脸的血，我都快吓死了。我我说完了，咱们肯定出不去了。你鼓励我说，肯定能出去。你相信我，肯定能出去。最后，还是你用体温把我捂热了，你救活了我。我跟你说，这一幕我忘不了，我这一辈子我都忘不了。在韩国这么多年，咱俩相依为命的，这么多风风雨雨也走过来了。我觉得不容易，我不知道你心里爱不爱我，可我心里装不下别的男人。你再穷，你再没出息，我心里只有你，我只接受你。以后不要跟我说什么其他人。告诉你，这辈子我就是你的，你就是我的。行了，嗯，不说了。你你怎么打算的呀？你就在国内这么待着，你做吃山空啊？你放心吧。我自有打算。走啊！是啊，回韩国了。这回你也不用跟你的假想敌斗来斗去的了。都被你搅和成这样了，你也达到目的了。郭岩，我跟你说啊，你别犯老毛病。我追求谁那是我的私事儿。我爱的光明磊落，追的合理合法，既没有偷鸡摸狗、男盗女娼，也没有尔虞我诈、图财害命。我没有对不起任何人，尤其没有对不起你。哎呀，你爸将来要是跟我结了婚，你不回家怎么办？你要回了家，你可得管我叫妈。<笑>我呸！臭不要脸！郭岩啊，我警告你啊，说话别那么难听。现在发生的一切，都是你爸为了讨好你整出来的事儿。要不是你成天以死相逼的，你爸至于弄出个假复婚来讨好你吗？有气儿跟他撒去，别跟我这儿撒谎。我们家的事儿不用你管，管好你自己吧。你不去上学了？这是我的退学申请。我不是演给你看的，这是我的正式决定。
。不过孩子，你能回家住，我很高兴，我也很欣慰。等等等等等等，我回的是我自己的家，这不是你的家，这点你要清楚。咱们这是一套房子吧，但是是两个家庭 ，OK。卫生间、厨房、客厅是公用的，那水电呢 ？A A 喽，外面合住都这样。你哪来的钱？这你管不着。好，顺其自然。在这个退学申请表上签个字儿。爸爸不同意，这个字我不可能签。你不是说一切顺其自然吗？你有你的自然，我尊重；我不干涉你的自然，我也有我的自然。我希望你也不要干涉我的自然。这是双方面的事情。哼哼，好一个顺其自然，其实一点都不自然。你这和以前比，啊，就是说话的语气变了变，表情没有那么狰狞恐怖，换了个外包装而已嘛，别的都一样，没什么区别啊。你怎么说都可以，那是你的自由。哎，一个人的本性还真的是很难改变啊。你这么演来演去，你累不累呀、啊？哦，照你现在的说法，你以前那样张牙舞爪、暴跳如雷，那样也叫顺其自然，只不过是顺那个时候的自然罢了。你说完了吧？我不跟你探讨这个话题。你不要以为我让你签字儿，我是想求你什么。你不要想着用这个来拿我一把。我告诉你，我逃学，我旷课，我学校把我开除了，那结果都是一样的。给你点时间，开始办吧。刘主任，哟，郭岩同学，你已经回学校了？退学申请？我说郭岩同学，你是不是因为我当着同学的面批评你了，让你在心里产生压力，背上包袱了？这事儿啊，你应该从正面来看，啊，批评你不是放弃你，那是鼓励你啊，你应该把鼓励当成动力，这样你才能进步得更快。常言说得好，忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，老师是真心的为你好啊。对不起啊，那天我的态度有点太激烈。不过看到你回来，我还真挺开心的。哎，我听你爸说，你打了退学报告。我是尊重他，我给他个通知，不是跟他商量。嗯，所以他也尊重你，那份申请啊，放在那儿一动没动。他没给撕了，也没发脾气
那很好啊，算他聪明，懂得识时务了。真的不打算上学了？学校就那么可怕吗？不是可怕，是厌恶。我就特别烦，一点兴趣都没有。可是你要知道，有些事儿一旦决定了，是不能改变的，而且有些决定是可以改变一生的，比如说高考。小姨，你别勉强我了，我都已经决定不再去上学了，不是一时冲动，我想好的。我明明知道那条路是不属于我的，我干嘛还要非往上凑合呢？看来现在我说什么都不管用了，是吧？小姨，你对我说什么我都听，你说一百遍我也不会烦，可是这次我只能听，不能去做了。我知道你对我的希望，我心里都清楚。可是我不骗你，我,我真的尽力了。我这个树苗从发芽那天起就是歪的，到现在已经长成歪树一棵了，再也掰不回来了。你们眼中的胜利对我来说没有意义，再这么坚持下去，就只能枝干折断了。小样儿，我就不信了，我掰不正你。郭岩，你好，请问是你们这儿要请人吗？欢迎光临，加油！哎，小严，哎呦，换新造型了，来我看看。我要去面工作，这是我的新造型，不错。哎哎哎！哎你这叫什么造型啊？说了新造型，哎，没什么大惊小怪的。哎，行行行行，哎哎哎，哎呀，不是不是，年轻姑娘换个新造型非常正常啊。你看她又没透又不露的。不是，她这怎么透？她这怎么露？你告诉我。淡定淡定淡定。啊，是啊，淡定。哎，好了好了好了，我们要求的是把酒水高兴的推销给客人。我很高兴啊。这样，你能不能换一换一种感觉好不好？别老笑啊，这个气质懂不懂啊？啊，诱惑，懂吗？诱惑啊！您不是说要高兴的推销出去吗？那这诱惑干嘛呀？不就是推销啤酒吗？不诱惑，怎么能把啤酒推销出去呢？对呀、啊。客人他不接受你啊，客人不接受你。不是不是，我是觉得只要有人客人觉得啤酒好就行了嘛，干嘛还诱惑？诱惑算什么呀？这个诱惑很重要，知道吧？没有诱惑，这客人他就不过来，你明白吗？行行行，你别说了，诱惑这事儿我干不了，我就这样了，你们爱要不要吧？啊，我们需要的就是诱惑。你什么意思啊？下一个，下一个。哎，面试怎么样了？嗯，别提了，我肯定不是那帮老色鬼的菜了。嗯、喂，嗯，我是，没错，真的。哎，好嘞，好嘞，好嘞，谢谢啊。啊，晚上见，晚上见。怎么了？我被录取了，你被录取了。不是，不是说没戏吗？怎么怎么又选你了？我哪知道，反正他们让我晚上就去上班。啊，那我晚上跟你一块儿去。啊
，恭喜我，快！干杯小严怎么了？小严哪儿不舒服了？他舒服了呢，我不舒服。你说一个女孩子家，啊，她干什么工作不好，偏偏干了那么一份工作？工作？他没听说他要找工作呀？他找什么工作了？在人家一个酒吧里，卖酒，而且穿的那么少。酒吧卖酒，这个好像我也见过呀。你不至于这么大惊小怪吧？你这有点老封建吧你？你不是你这像个当妈说的话吗？什么叫我老封建啊？你去看那个场景了吗？乌烟瘴气，孩子穿那么少，你说你万一碰上一个喝多的怎么办啊？万一碰上一个坏人怎么办？你呀、啊，老是把这种简单问题复杂化，哪儿老是碰见坏人呢？啊！你现在时代不同了，人家孩子通过自己的双手自食其力，人家给自己挣点钱。这有什么不对呀、啊？你要觉着不舒服，你给人弄回来不就完了吗？问题是我说他听吗？啊，我是真没辙了，我拿这个孩子一点辙都没有了。你看哈，你俩一个是小姨，一个是妈，你能不能劝劝他，让他别干这个了，好不好？我这个当父亲的心呢、啊，你们都不知道啊。行了行了，你们先别吵，姐，咱们过去看看吧，看看什么情况再说。姐呢？刚给他送走，他刚才看见那小孩啊流鼻血、啊，有点晕。哎，怎么样？这事儿怎么解决？说了吗？反正把人给打了，赔钱呗。等着。郭东升，我已经是成年人了，我在这儿工作理所应当，你管得着吗你？你你是不是有病啊？
那个臭流氓那么搂着你，我是你爹，我能不管你？那才叫有病呢！我是你爹，就是有病。他搂的是我，又不是你，我管得着吗你？你看你穿这个样，滚蛋滚蛋滚蛋！赶紧带他把衣服换了，送他回家吧。哎哎，你你拉我干什么呀？哎，先生，他们不来，等会儿等会儿等会儿等会他是我女儿，人是我打的，我留在这儿，有什么问题我担着。滚蛋滚蛋，让他走。生了这么个闺女，谁打人了？谁打人了？哟，东升！哎呀呀呀，这个酒吧是我开的，你，你们认识啊？嗯，老朋友了。哎呀呀呀呀，你说你说你说，多巧啊！我跟东升在韩国都不经常见面啊，跑到这儿来见面来了。东升啊，这位漂亮的小姐是谁啊？女朋友？好，你先甭说那么多。刚才那个那是我闺女，人是我打的，你说吧，赔多少钱？干嘛呀，东升？跟我这么见外啊？到了我这儿，还能用你掏这一千块钱吗？啊？一切包在我身上。哎，刚才那个是大侄女啊。我要知道是大侄女，我怎么也得关照她呀！啊，说什么也不能让她干这个。好，谢谢你啊。正好有一千元啊，咱俩呢以前就不是朋友，以后也不可能成为朋友。放这儿了。哎呀，东升还是这么不懂人情世故啊！这么不懂人情世故。怪不得东升你混不出头来呢。怎么样？现在还经常赌吗？我听说你连回来的机票都输光了。哎，现在的手气应该不错了吧？啊？哎呀，这位漂亮的女朋友，你一定不知道她的底细。嗯？金太俊先生。今天打扰你了，真是不好意思啊。我们现在过得挺好的。东升呢，之前虽然在马场挣的是辛苦钱，可是他是靠自己的双手、自己的劳动挣来的，这没什么可耻的。再说现在呢，他已经不再赌博了，戒了。走吧。走，钱放那儿。东升，慢走啊。臭小子，念头还不浅呢，跟我这摆臭架，哼！这个金泰俊他就是个流氓，在韩国的时候，他骗过我养母的钱，他骗了很多在韩国中国人的钱。你是不是早就知道了？是啊，我早就知道了，知道你一直在骗我们。知道你根本没钱，而且还知道你赌博，都输光了。你为什么不揭穿我？其实，我一直都想告诉你，我不是什么大老板，我也不是什么有钱人，我就是一个干糙活的，我就是一个韩国农民工。但是我不敢说。我怕我说出来你不理我。其实这件事儿呢，你早晚有一天会知道的。我一直想越晚越好，越晚越好，没想到你知道了。东升，你知道我喜欢以前的什么吗？不知道。我喜欢你身上那股坦坦荡荡的劲儿。以前的你啊。虽然很穷，虽然没钱，但是你每天都是乐呵呵的，能给人带来阳光。可现在的你吧，你说你有钱了，反倒让我觉得特别陌生。那段时间反而让让我觉得特别烦你。可现在呢，当我知道真相以后，我又开始心软了。我觉得你挺不容易的。
，你自己好好看看你这双手吧。手手怎么了？这哪是一双有钱人大老板的手啊？这就是一双干操活的手。东升，我真的不明白，你在外边这么难，你这是何苦呢？你为什么要为难自己呢？说吧，还有什么没告诉我的，都说出来。有，沈莲，我喜欢你，我真的是喜欢你，可是我，我配不上你呀、啊。你说。你长得那么漂亮，又那么年轻，又那么善良，就像冬天里的一个火盆一样，温暖的周围所有的人，又有活力。我跟你比，我什么都比不上你啊！我什么都没有，我拿什么给你啊？当初你姐姐离开我那会儿，你说可以跟我在一起，我不敢答应你啊！我是个穷光蛋呐、啊，穷的叮当乱响啊！后来，我到了韩国去打工，为什么？我就想多挣点钱，我就想，我成一个成功的人士。等我有了钱了，等我成功了，我再去。傻瓜！是是，傻瓜，傻瓜，白痴！是是，白痴白痴，你别离开我行吗？我从来都没有离开过你，是你离开我的。我错了